வெல்கம் பேக் டு விடிகே ஃபோட்டோகிராஃபி விடிகே ஃபோட்டோகிராஃபி பேஜ் போய் பாருங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தேரும் தோணுச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அப்படி ரேட் பண்ணுறதா பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ரிவ்யூ கொடுக்குறதுனாலும் கொடுக்கலாம் நீங்கள் விடிகே ஃபோட்டோகிராஃபி குரூப்பில் இப்போ வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக தயவு செஞ்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃபோட்டோகிராஃபி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக அங்கே நிறைய பேர் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு இருக்காங்க ரொம்ப அழகாக கற்றுக்கலாம் நம்ம எல்லாருமே டிஎஸ்எல்ஆருக்கு மாறியாச்சு டிஎஸ்எல்ஆர் மிரர்லஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறியாச்சு மினிமம் இருபது மெகா பிக்சல் இருபத்தஞ்சு மெகா பிக்சல் முப்பது மெகா பிக்சல் அந்த மாதிரி கேமராலாம் போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் நிறைய பணம் செலவு பண்ணி கேமராலாம் வாங்கிடுறோம் கேமரா பாடியோ இல்லை லென்ஸோ வாங்கிடுறோம் நம்ம பெருசாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத ஒரு விஷயம் முக்கியத்துவம் கொடுக்காத ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னா மெமரி கார்டு இந்த மெமரி கார்டு என்ன வாங்குறது அப்படின்னு தெரியாமல் ஏதோ ஒன்று அந்த நேரத்தில் கையில் எவ்வளோ காசு இருக்குதோ அதை போட்டு ஒரு மெமரி கார்டை வாங்கிட்டு வந்துடணும் சில நேரங்களில் வந்து அது நமக்கு யூஸ் ஆகும் யூஸ் ஆகாமல் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம என்ன கேமரா பாடி வச்சுருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மெமரி கார்டு வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மெமரி கார்டில் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே நமக்கு என்ன மெமரி கார்டு உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாக நீங்களே நிர்ணயிச்சுக்கலாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது இப்போ நம்ம கையில் வந்து ரெண்டு மெமரி கார்டு இருக்குது ஒன்று எஸ்டி கார்டு இன்னொன்று மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு எஸ்டி கார்டுங்கிறது நீங்கள் நார்மலாக எல்லாம் பார்த்து பார்த்த கார்டு தான் அது இது தான் எஸ்டி கார்டு இது மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் மைக்ரோங்கிறதுனால குட்டியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ டி எயிட் ஃபிஃப்டிலாம் வந்திருக்கு இல்லையா நிக்கானில் அதுலலாம் வந்து எக்ஸ்கியூடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெமரி கார்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போதைக்கு என் கையில் இருக்கிற மெமரி கார்ட்ஸ் வந்து எஸ்டி கார்டு ஒன்று இருக்குது மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு இருக்குது ஏன்னா அதை தாண்டி எனக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வாங்குறதுக்கோ எங்கிட்ட அந்தளவுக்கு கேமரா பாடியே கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு காம்பேக்ட் ஃப்ளாஷ் போடுற மாதிரி கேமரா பாடியும் இல்லை அதே மாதிரி எக்ஸ்கியூடி போடுற மாதிரி கேமரா பாடியும் இல்லை ஸோ இப்போதைக்கு நான் இது மாதிரி தான் வச்சு காமிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்கியூடிலாம் யூஸ் பண்ணுறவங்கனா நிச்சயமாக ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸாக தான் இருப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இருக்காது பிகினஸுக்கு மாத்திரம் தான் நம்ம குரூப் எப்போவுமே டார்கெட்டடு ஸோ உங்களுக்கு இப்போ பிகினஸ்க்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த மெமரி கார்டு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா இதில் என்னென்ன எழுதியிருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பெருசாக எழுதியிருக்கிறது என்னென்னா அவன் வந்து மார்க்கெட்டிங்காக பெருசாக எழுதியிருப்பான் அது என்னென்னா எத்தனை கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறத எழுதியிருப்பான் இதில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ஜிபி அப்படின்னு எழுதியிருக்கான் அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு ஜிபி நமக்கு தெரியும் முப்பத்தி ரெண்டு ஜிபிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய சைஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதில் யாருக்கும் எந்த குழப்பமும் இருக்காது ஜாஸ்தி நம்பர் போக போக நமக்கு வந்து நிறைய இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அடுத்தது ரைட் ஸ்பீடு ரீட் ஸ்பீடு அதெல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு மெகா பெ தொண்ணூறு எம்பி பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்காங்க அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு தொண்ணூறு எம்பி வந்து இந்த கார்டுக்குள்ளே எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் நீங்கள் எந்த மாதிரி ஷூட்டர் அதையும் நம்ம யோசிக்கணும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக பார்த்து ஒரு ஒரு சீனை வந்து நிறுத்தி நிதானமாக பொறுமையாக ஃபோட்டோ எடுக்கிறாளா இல்லை சும்மா கடக்கல கடக்கல கடக்கடன்னு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்புறம் அதில் இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு எடுக்கிறாளா என்ன ஆகுன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கேமராலேருந்து டேரெக்டாக மெமரி கார்டுக்கு எழுதாது உங்கள் டேரெக்டாக உங்கள் கேமராலேருந்து கேமராவோட பஃபர்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த பஃபர்க்குள்ளே போட்டுக்கும் அந்த பஃபர்லேருந்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து உங்கள் மெமரி கார்டுக்கு எழுதிட்டே வரும் ஸோ உங்கள் கேமராவில் இருக்கிற பஃபர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த பஃபர்லேருந்து கார்டுக்கு எழுதுகிற ஸ்பீடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பொறுமையாக ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆளையே எடுத்தாலும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திங்க இருபத்தஞ்சி ஜிபி வருமா இருபத்தஞ்சி ஜிபி வந்து பஃபருக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை பஃபருக்கு மாற்றம் பஃபர்லேருந்து உங்களுக்கு கார்டுக்கு எழுதுறதுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது ஏன்னா அது தொண்ணூறு எம்பி பிஎஸ் எடுக்கும் எழுதலாம் அதில் இதே நான் வந்து வேகமாக எடுக்கிறேன்னு வச்சுப்போம் கடக்கல கடக்கடன்னு ஒரு ஒரு இருபது ஷாட் ஒரு ஒரு ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சில் ஒரு 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 ஸ்ட்ரெஸில் இருபது ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஃபோட்டோ இருபது எம்பின்னு வச்சாலும் இருபது ஃபோட்டோ நானூறு எம்பி ஆயிடுச்சு ஸோ நானூறு எம்பி என் கேமரா பஃபர்க்குள்ளே இருந்து இப்போ நான் கார்டுக்கு உடனடியாக நகுத்தி ஆனது நான் அதை வேகமாக நகுத்தலை அப்படின்னாக்கா என் கேமராவினால புதுசாக ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது ஸோ இதெல்லாம் தான் சிக்கல் இந்த இடத்துல தான் வந்து என்ன மெமரி கார்டு நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஓகே அடுத்தது உங்கள் மெமரி கார்டில் என்ன எழுதியிருப்பாங்கன்னா எஸ்டிஹெச்சி இல்லாட்டி எஸ்டிஎக்ஸ் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருப்பாங்க
நமக்கு எப்போ தேவைப்படும் நமக்கே தெரியாது ஸோ மினிமம் கிளாஸ் டென் இருந்ததுன்னா பெட்டர் இந்த கிளாஸ் ஃபோர் கிளாஸ் டூ அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு வாங்கவே வாங்காதீங்க நாற்பது ரூபா கொடுக்குறேன் நூறுரூவாய் கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவான் விலை கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்காதீங்க அவஸ்தப்படுவீங்க அந்த கார்டு எவ்வளோ நாள் உழைக்கணும்னு கூட தெரியாது அதனால் இப்போ எல்லாமே இப்போ ஸ்டாண்டர்டே வந்து மினிமம் ஸ்டாண்டர்டே வந்து கிளாஸ் டென்ங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆனால் கிளாஸ் டென் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க இப்போ அது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு யூ போட்டிருப்பான் ஒரு யூ போட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு நம்பர் எழுதியிருப்பாங்க இதெல்லாம் என்னென்னா யூஹெச்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க யூஹெச்எஸ்ஸுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இல்லாட்டி அது வந்து ஒரு ரேங்கிங் சிஸ்டமோ இல்லை ஒரு கிளாஸ் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி கூட சொல்லிக்கலாம் அது த்ரீ வந்து பெட்டர் ஒன் வந்து மினிமம் இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்கிற கார்டு வந்து யூஹெச்எஸ் ஒன்று யூஎச்எஸ் ஒன்னுங்கிறதுக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு நம்பர் எழுதியிருப்பாங்க ஒரு ரோமன் லெட்டர் மாதிரி இருக்கும் ஐ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் யூஎச்எஸ் ஒன் அப்படின்னு இதில் யூஎச்எஸ் டூன்னு ஒன்று இருக்குது ஒன்றுக்கும் டூக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னாக்கா சரி பார்த்ததும் எனக்கு ஒன் எது டூ எதுன்னு டக்குன்னு தெரியணும் அப்படின்னாக்கா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் பல் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி இன்னொரு செட் பல் இருக்கும் அதுதான் வந்து யூஎச்எஸ் டூ எதுக்குன்னா இப்போ வந்து யூஎச்எஸ் ஒன்னில் வந்து தொண்ணூறு எம்பிபிஎஸ் தொண்ணூற்றஞ்சு எம்பிபிஎஸ் அந்த மாதிரி ஸ்பீடு வருது அப்படின்னாக்கா யூஎச்எஸ் டூ போயிட்டிங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது கிட்டத்தட்ட இரநூறு வரைக்கும் கூட போகும் உங்கள் கேமரா பாடி யூஎச்எஸ் டூ கொடுக்கும் யூஎச்எஸ் ஸ்லாட் யூஎச்எஸ் டூ ஸ்லாட் அதில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா தாராளமாக அந்த மெமரி கார்டு வாங்கிக்கோங்க யூஎச்எஸ் டூ வந்து இப்போது வில கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்டி கார்டு வந்து ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ வெலை இருந்ததோ அந்த அளவுக்கு இப்போது இந்த யூஎச்எஸ் டூவும் இருக்குது கொஞ்சம் நாள் அதுவும் கம்மியாகும் அதனால் வெயிட் பண்ணி வாங்குறதா இருந்தாலும் ஓகே நீங்கள் ஃபோர் கே வீடியோலாம் எடுப்பேன் நான் வீடியோவில் வந்து பெரிய ஆள் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபோ வீடியோகிராஃபி தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா திரும்பவும் சொல்கிறேன் கிளாஸ் டென் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ளஸ் யூஎச்எஸ் வந்து த்ரீ வாங்கிக்கோங்க அது பெஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷனும் அது வாங்கிக்கோங்க மெமரி கார்ட்ஸ் வாங்கும் போது முடிஞ்ச அளவுக்கு பிரித்து பிரித்து வாங்குங்க அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்க்குறதுக்கு நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபி வந்து சூப்பராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபிக்கு நான் மெமரி கார்டு வச்சுருக்கேன்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் மெமரி கார்டு போச்சுன்னா அதில் இருக்கிற ஃபுல் டேட்டாவும் போயிடும் அதனால் பிரித்து பிரித்து வாங்குங்க பதினாறு ஜிபினாலும் அதில் ஒன்றும் அசிங்கப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நாலு கார்டு பதினாறில் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதில் ஒரு கார்டு போச்சுன்னா பதினாறு ஜிபி கண்டென்ட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு போயிருக்கும் நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபி வச்சுருந்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தெட்டுக்கு நூற்றி இருபத்தெட்டும் போயிடும் அதனால் பிரித்து வாங்குறது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அட்வைசபிள் நான் வந்து நிறைய கார்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எல்லாமே பிரித்து பிரித்து தான் வச்சுருப்பேன் நான் ஸோ இவ்வளோ தாங்க மெமரி கார்டு இது வந்து அதில் போய் இறங்கி பார்த்தா தான் வந்து அதுக்குள்ளே எத்தனை விஷயங்கள் இருக்குன்னு தெரியும் அது ஒரு மெமரி கார்டை எடுத்து வச்சுட்டு நமக்கு எல்லாமே அதில் புரியுதான்னு பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு அதில் எவ்வளோ புரியுது எவ்வளோ புரியலைங்கிறது அப்போ தான் தெரியும் நமக்கு ஸோ ஒரு மெமரி கார்டை எப்படி ஃபுல்லாக படிக்கிறதுங்கிறதுனால தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே கடைக்கு போய் உங்களை அவங்க ஏமாற்ற கூட முடியாது இது போகிற நம்பி அப்படின்னாலும் சொன்னாங்கன்னா இல்லை நான் எடுக்கிற வேலைக்கே எனக்கு இவ்வளோ தேவைப்படும் இத்தனை மெகா பிக்சல் என்னால் எழுத வேண்டி தே எழுத வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொல்லி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஏமாற்றவே மாட்டாங்க ஓகே இவர் வந்து கொஞ்சம் சீரியஸான ஆள் இவர்கிட்ட நம்ம கழிச்சு கட்ட முடியாது எதையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிடுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ நான் திரும்பவும் சொல்லிடுறேன் மைக்ரோ எஸ்டி எஸ்டி கார்டு காம்பேக்ட் ஃப்ளாஷு இது வந்து ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீ யூசஸ்க்கு நல்லாவே தெரியும் அது அதே மாதிரி டி எயிட் ஃபிஃப்டி யூசஸ் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கும் தெரியும் எக்ஸ்கியூடி எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறது எக்ஸ்கியூடிலாம் வந்து நானூறு எம்பிபிஎஸ் போகும் அது நான் வச்சுருக்கிறது தொண்ணூறு எம்பிபிஎஸ் தான் அது நானூறு எம்பிபிஎஸ் வரைக்கும் போகும் அது செம சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா அதை மாத்திரம் கொஞ்சம் பேசிக்காக ரிசர்ச் பண்ணி அது என்ன எதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வாங்குங்க ஓகே இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாபாய் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மெமரி கார்டை எப்படி வளர்கிறேன் இரு 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 ஸ்டாப்பில் பண்ண வேண்டாம் நான் கட் பண்ணிக்கிறது இல்லை நீங்கள் அந்த எஸ்டி கார்டில் எத்தனை மெகா பிக் எத்தனை மெகா இதுவே திரும்பி திரும்பி போடாயிட்டு இருக்கு பார் ஸோ அந்த கேமராவில் இருக்கிற எஸ்டி கார்டில் இருக்கிற